sana set mo na ang channel mo and ready ka na to upload. But before you do that, you might want to add hashtags and clickable links sa description ng mga videos mo. But how will you going to do that? Let me show you how. So first of all, dali lang naman siya. Click mo yung YouTube Studio mo. Or you can also do this kapag ka nag-upload ka using your laptop, your computers, and also doon sa YouTube app, pwede ka rin mag-edit doon. But for the sake of this tutorial, kagamitin natin is YouTube Studio. So, simple lang naman, punta ka doon sa YouTube Studio mo, click mo yung content, and then, click mo yung video na gusto mong i-edit. I-edit natin yung YouTube is changing. Authenticity amidst forced content. So, pag naklik mo na yung video na i-edit mo, click mo lang yung pencil icon sa taas. And then, click mo yung description. So, kung may description ka na na naisip or na type that's good. Pero kung wala pa, you can uh, create uh, notes on your notepad sa phone mo rin, or kung hindi ka talaga makaisip ng description, you can use chat GPT. All you have to do is uh, write, um, all you have to do is type a prompt like write a description about kung ano yung video mo, and then chat GPT will prompt a, de a description para sa'yo. So, ito na. You want to put hashtags sa descriptions mo. Makadali lang naman. So, you click, you, you type in the hashtag and then yung word na or keyword na related doon sa topic ng video mo like monetization, content creator. So, magpo-prompt naman ng, ng hashtag si YT Studio kung meron siyang makikita na related doon sa video mo. Like this, monetization. And then, another hashtag. So, you can put up to 15 hashtags per video. So, ako, may na-create na ako na hashtag kanina sa notepad ko, i-paste ko na lang dito. So, I'll press and then paste. So, there you go. I already have hashtags. So, paano naman kung maglalagay ka ng clickable link. So, hindi ka na rin aalis dito sa description. Since wala pa namang clickable link itong video na to, lalagyan na rin natin siya. Sa clickable link, you can add links na related doon sa topic mo. Kung may video ka na related doon sa topic na ito yung discuss mo. And then, your social media. Or iba pang links na meron ka na affiliated ka. So, huwag mo naman i-spam ng sobrang daming links, but you can also add at least 3 to 4 links at the max. So, let's say, ang ilalagay natin ay ang ating Facebook and Instagram account. So, dito marami kasing na uh, confuse lalo na yung mga bago pa lang naman. Ang ginagawa nila, itinatype nila yung, or kinakopy nila yung URL doon sa kanilang social media account. And then, ipapaste nila dito. Pag nai-upload na yun, actually, hindi siya nagiging clickable. Nagiging text lang siya. So, ano mangyayari, di ba? As a viewer, hindi ka naman magka-copy-paste para lang makapunta doon sa social media account nila. What you're gonna do is have it clickable. So, para maging clickable siya, kung kinapi mo yung URL, there's www. sa unahan. Instead of doing that, you might want to add http colon slash slash and then yung social media platform like facebook.com slash yung yung profile which is adc dot alpha digital and then yung ating Instagram http colon slash slash Instagram dot com slash alpha 
digital creators. Check mo rin, baka may mga spaces after the period or the dot, kasi kung may space, syempre hindi siya magiging clickable. And then dun sa dulo, dulong-dulo ng huling letter na tinipe mo, kailangan wala din siyang space. Kasi hindi siya magiging clickable again kung meron siyang space. So that's it. Meron na siyang hashtags and meron na din siyang clickable link. So, back mo lang and then click on save. So, para ma-check mo naman siya kung nag-work yung mga links na nilagay mo, punta ka lang sa YouTube app mo. Click mo channel, videos, click mo yung video na in-edit mo. And then, click on more. As you can see, sa baba niya, nandun na yung mga hashtags and nandun na din yung clickable link. So, para matest natin kung nag... kung gano'n siya, click natin yung Facebook account. So, you, when you click on that, mariridirect siya doon sa link na clinic mo or yung sa profile or social media na in mo. So, why is it important to have hashtags and links on the description of every video na ina-upload mo? Siyempre, yung hashtag actually it boosts your SEO score sa mga videos na ina-upload mo. Also, siyempre kapag ka millennial, alam mo na kung mag-search ng terms sa mga search bar, may hashtag like hashtag monetizations. Also, yung video mo nasasama dun sa mga hashtag na ginamit mo doon sa video or inilagay mo doon sa video. Like, kung napansin mo doon sa hashtag monetization, may ilang million din yung gumamit ng word na yon So, kapag ka-clinic nila yung, or pinipe nila yung hashtag monetization or hashtag content creator, yung video mo nasasama doon. Pero, kapag ka nag-search ka na gamit yung hashtag, of course, hindi antimano ay lalabas yung video mo. Dahil, of course, sa dami nung words or sa dami yung videos doon sa hashtag na yon very saturated you still have to be specific sa pagsisearch ng videos. Ngayon, as for, as for the links na inilalagay mo doon sa descriptions mo, it would be good or it would be great if it is max 3 to 4 links. Pero huwag mo kakalimutan, of course, yung mga social media platforms na meron ka like Facebook, Instagram, TikTok, and yung mga affiliate markets mo and voucher codes. Ngayon, Bakit ito mahalaga? Kasi halimbawa, may nag-click ng about mo or ng description mo. Nandun yung social media platform na meron ka. Hindi makikita din nila na ay meron din pala siyang Facebook. So, I could reach out to them via Facebook. So, nagawan mo na siya ng descriptions, ng titles, and other basic things na importante sa pag-upload mo ng videos. Now, your video is already out in the market but you still want to put it on a playlist. Siyempre, maganda na may playlist tayo para magkaroon ng album ang mga videos na nilalabas natin dito sa YouTube. And you might wanna know kung bakit importante magkaroon ng playlist.